На канале мы с вами уже успели посмотреть Rode Wireless Go 2. Одним из самых главных достоинств этой системы было наличие стереоприемника и двух передатчиков, которые шли сразу же при покупке. Что это нам позволяло делать? Мы могли в кадр посадить двух людей, каждому человеку дать свой передатчик, соответственно, свой микрофон был у каждого человека независимо, и работать с ними. Но что делать, если по какой-то причине вам не нужно два передатчика, в кадре у вас будет один человек? Или что делать, если, допустим, вы стеснены бюджетом, и на первое время вам вполне хватит одного канала? Пожалуйста, друзья. Сегодня как раз мы и поговорим о таком комплекте. Это тоже Road Wireless Go 2, но сингл. В комплекте мы имеем все тот же двухканальный приемник, но всего лишь один передатчик. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про аудио. Наш кадр преобразился, на столе я разложил все то, что мы с вами получим в комплекте. Давайте смотреть и разбираться. Ну, первым делом это, конечно же, наше сегодняшнее устройство. Я напомню, что приемник и передатчик. Каждый в единственном экземпляре. На петличный микрофон не смотрите, мы его добавили уже чисто от себя, чтобы послушать, как вот это все работает с петличкой. Но об этом чуть-чуть попозже. Также ветрозащита в размере двух штук. Одна основная, вторая запасная, если вдруг основную по какой-то причине вы потеряете. Есть вот такой чехол, мягкий кошелечек, куда можно достаточно комфортно расположить как приемник, так и передатчик, и брать куда-нибудь их в дорогу, к примеру. Далее провода. Провода. Три провода. Два провода USB Type-C на Type-A для зарядки, для обмена информацией и, естественно, для обновление прошивки, и вот такой небольшой проводочек TRS на маленький TRS для того, чтобы подключать все это великолепие, ну, вернее, приемник к вашей камере. Ну, и не только к камере. Вернемся к петличке, потому что это наш основной звук, по крайней мере, сейчас, и поговорим немного о ней. Мы взяли обычную петличку от ROD с разъемом TRS и подключили ее на вход в Alice Go 2, на вход передатчика. Здесь у нас есть Разъем 3.5, маленький джек стандартный, куда можно подключать петличные микрофоны. Кстати, также здесь есть и встроенный микрофон, который мы послушаем чуть-чуть попозже в виде такого дополнительного теста. Ну а пока давайте останемся по звуку на петличном микрофоне. В нашем обзоре на версию с двумя передатчиками мы пользовались аудиоинтерфейсом, который встроен в сам приемник. Грубо говоря, это не полноценный аудиоинтерфейс, потому что здесь только каналы на вход, каналов на выход у нас нету. И сами разработчики э, такую вещицу, такую функцию называют не иначе, как цифровой выход. Давайте посмотрим. Он располагается у нас сбоку корпуса. Здесь есть и 3,5 разъем, чтобы подключиться, например, к линейному входу на камере с помощью провода комплектного, такого красненького, вы его видели чуть ранее. Ну и есть Type-C разъем для зарядки, для новой прошивки, для соединения с компьютером и, в частности, для того, чтобы пользоваться вот этим самым устройством в качестве внешнего аудиоинтерфейса для записи звука. Можно пользоваться на MacOS, можно пользоваться на iOS и можно пользоваться на компьютерах под управлением Windows, что, я напомню, мы и делали в том самом ролике. Для сегодняшнего ролика мы воспользовались еще одним способом записи напрямую в передатчик. Как это все работает? Внутри каждого передатчика от Rode Wireless Go есть небольшая память, на которую можно производить запись звука. Мы выбираем с вами формат, и запись как бы идет по кольцу. Но стоит отметить, что у вас быстрее, скорее всего, сядет батарейка, чем вы заполните эту запись, потому что та же самая батарейка работает до 7 часов, один полный заряд. Вот. А запись, как заверяют производители, от 7 часов и далее. Так что по поводу места, я думаю, волноваться не стоит. После этого, после момента записи, мы можем с вами зайти в контрольную панель, произвести экспорт. Это все я вам покажу, как работает чуть-чуть попозже. В целом, такое устройство вполне можно назвать миниатюрным рекордером с петличным микрофоном, которым мы сегодня для чистоты эксперимента и решили воспользоваться. Отдельного внимания заслуживает и формат сегодняшних устройств, потому что они действительно миниатюрные. Опять же, если сравнивать с полноразмерными э, передатчиками и приемниками, даже поясными, здесь мы имеем очень и очень миниатюрную картину. 45 миллиметров 
это каждая из сторон, ну, примерно 45 миллиметров, чуть-чуть поменьше, там даже, наверное. А, по толщине это где-то 18 миллиметров. Ну, вы сами можете понять, что это действительно очень и очень маленькие вещи. Для удобства сзади корпуса, кстати, и там, и там у нас есть прищепки, можно прищемить на одежду и закрепить устройство на ведущем очень надежно. Ну или прищепка на приемнике позволяет этот самый приемник крепить в холодный башмак сверху вашей камеры. Ну и по управлению стоит отметить, что у нас и на приемнике, и на передатчике есть несколько кнопок, которые позволяют нам очень удобно управляться. Здесь универсальная кнопка, которая программируется, она же есть и на передатчике. Ну и здесь у нас есть еще пару кнопок, которые позволят нам управлять сигналами, идущими на этот рекордер. Можно бьютить, можно переключаться между двумя каналами, потому что, я напомню, это все-таки стереоприемник. На самом экране также мы можем увидеть всю необходимую нам информацию, уровни сигнала как для первого, так и для второго передатчика, если в своей работе вы используете сразу два передатчика. Отдельные особенности по управлению, такие более тонкие настройки у нас открываются, если мы с вами устанавливаем Road Central, это специальная программа для работы с этими устройствами, и подключаем, ну, к примеру, приемник. Давайте посмотрим, что же у нас на экране. Помимо настроек яркости, есть управление усилением, громкостью микрофонов. Три позиции — тихо, среднее и громко, а также продвинутый режим с более тонкой настройкой в децибелах. Далее можно выбрать, будут ли два канала писаться раздельно или вместе. Эта функция будет нам полезна при работе с двумя передатчиками. Можно активировать функцию Safety Channel и запрограммировать главную кнопку приемника либо на работу подсветки, либо на постановку меток в файле. В самом низу точное время на устройстве и актуальная прошивка. Очень удобно, что в этой самой программе мы с вами можем накатить актуальную прошивку как для приемника, так и для передатчика. Кстати, о последнем. Давайте на этот раз подключим передатчик и посмотрим, а что же нам выдаст Road Central по этому поводу. Если вы ввели какие-либо записи на память передатчика, то именно в этом окне отобразятся записанные файлы прямо списком. Чтобы получить файлы на компьютере для дальнейшей работы, экспортируем в удобном формате и в удобное нам место. Зайдя в более детальные настройки, можно найти и само управление записями. Штатно они отключены, а в активном состоянии имеется два режима работы. Следующая функция — аттенюатор, если вдруг у вас идет перегрузка по входу. Настройка яркости, сменное значение кнопки на корпусе. Ну, ставим метки, мьют микрофона, либо полностью отключаем ее для защиты от особо ярых нажимальщиков. Оставшийся заряд батарейки, которая заряжается, когда устройство у вас подключено к компьютеру. Выбор качества записи, от которого зависит, как долго мы сможем писать на передатчик. Далее состояние батарейки, время и прошивка, все как и на приемнике. Отдельного упоминания заслуживает то, что при подключении и приемника, и передатчика одновременно мы можем наблюдать их в начальном окне. Куда помимо названий, которые для удобства мы можем с вами менять, выведено состояние батарей и версия прошивки каждого устройства. Продолжаем нашу тестировочную часть, перешли на встроенный в передатчик микрофон, и звучит он следующим образом. Это микрофон со сферической направленностью, это значит, что звук он захватывает со всех сторон. И это поможет нам в расположении этого микрофона по отношению к рту, потому что в различных положениях, в различных вариациях он будет звучать плюс-минус одинаково. Давайте, к примеру, попробуем его немножко покрутить и поговорить. Сниму его с прищепки, немного покручу, вот он посмотрит на вас, он посмотрит на меня, он посмотрит так, посмотрит сяк, вот так, вот так, куда-нибудь сюда уедет, куда-нибудь сюда приедет. В общем, вы слышите, как меняется звук в зависимости от того, как микрофон расположен по отношению к моему лицу. Сейчас, кстати, мы можем продолжить наше тестирование и послушать звук. Вот именно с этой секунды звук, который мы записываем на нашу камеру. И именно так будет звучать э, микрофон, который встроен на камеру. Вернулись по сравнению с звуком встроенного микрофона в передатчик. Safety Channel — это довольно интересная функция, которая позволяет записывать звук нашего микрофона сразу в два канала. Первый канал с привычным уровнем, второй канал с меньшей громкостью. Что это нам дает? 
Это нам дает защиту от перегруза. Если вы вдруг перегрузили звук на вашем микрофоне, если вы вдруг получили технический брак в виде нелинейных искажений, на втором канале у вас всегда есть запаска, к которой вы можете обратиться. Если на привычном комплекте с двумя передатчиками эта функция могла временами простаивать, то здесь, мне кажется, она более чем к месту, потому что мы с вами можем занять сразу же два канала. Второй канал, я напомню, именно в этом комплекте у нас по стандарту не задействован, то есть мы используем лишь один левый канал для работы с одним передатчиком. Пожалуйста, Safety Channel — это штука, которая может когда-нибудь спасти то, что вы записывали. В том же самом ролике про двойную систему у нас заходила речь про метки, и позвольте, я вам напомню. Здесь и на приемнике, и на передатчике есть подобная кнопка, она позволяет нам расставлять метки на аудиофайле во время записи. Что это нам дает? Например, если после того, как вы что-то записали, вы хотите сделать нарезку из самых важных моментов, и вы хотите заранее уже на этапе записи расставить себе вот эти точки контрольные, по которым вы примерно плюс-минус и будете делать нарезку. Вот, отличный вариант. Если вы пишете, допустим, вот как мы, например, с нашим оператором, мы снимаемся не с первого дубля и очень часто не, с, не со второго дубля, потому что я косячу. И вот этой штукой можно очень удобно отмечать, какой именно дубль получился заслуживающим попадания на дальнейший монтажный стол. Тоже очень удобно, и этой функцией действительно стоит пользоваться во время работы. Еще одно достоинство этих комплектов — они цифровые и работают на частоте 2,4 ГГц. Что это значит? Мы можем брать эти радиокомплекты и просто пускаться во все тяжкие, поехать куда-нибудь по земному шару, путешествовать, и на вас не будут распространяться региональные запреты и законы по радиочастотам, которые так и норовят ставить палки в наши звукорежиссерские колеса. Стоит отметить и расстояние, на котором работают эти комплекты, до 200 метров, как заверяет нас производитель, при прямой видимости, само собой разумеется. Ну и, конечно же, и, конечно же, сколько комплектов могут работать одновременно на одной площадке, до четырех комплектов нам разрешают использовать, то есть если у каждого комплекта у нас присутствует по два передатчика, то это будет до восьми э, независимых передатчиков со встроенными микрофонами мы с вами можем использовать в одном и том же месте одновременно. Логично, что вторая версия Rode Wireless Go отличается от первой, и я предлагаю вам вкратце поговорить об этих самых отличиях. Я себе даже тут небольшую шпаргалку заготовил на эту тему. Итак, первое — это ветрозащита. Достаточно странно, казалось бы, такая мелочь, но если вы снимаете на улице, то использование вот этого самого пушистика может спасти вашу запись от задувания ветром, который портит абсолютно все. Что именно здесь было изменено? Это крепление. Крепление к передатчику, теперь тут такая обновленная фиксация, так я, наверное, могу назвать, потому что в первой версии она устраивала далеко не всех, она выходила из строя, здесь это решили, ее переработали, что не может не радовать. Второй пункт — это аудиоинтерфейс, который у нас есть в приемнике на два канала, и на самом деле его можно использовать не только для того, чтобы записывать звук, но и, например, чтобы использовать подобные передачи в качестве внешнего микрофона для общения в Дискорде, в Скайпе, для стриминга, Пожалуйста, весь инструментарий присутствует. Третье — это дальность работы комплекта, потому что, как я вам озвучил, это до 200 метров, тогда как первая версия работала до 70 метров. Действительно ощутимый скачок. Следующий пункт — это два канала. Это двухканальный приемник. То есть мы сразу можем работать с двумя передатчиками на одном приемнике. Ну и последний пункт — это работа в контрольной панели, а из этого вытекает куча всего, и какие-то подстройки, и редактирование. Все, что мы с вами смотрели вот в контрольной панели, все это появилось благодаря работе с этой самой контрольной панелью. Если вы понимаете, что для бодрого старта вам будет достаточно всего одного передатчика, то такой комплект действительно имеет право на жизнь. Если, опять же, я повторяю, вы стеснены по бюджетам, и у вас сейчас есть деньги только на один передатчик и стереоприемник, но в дальнейшем, возможно, вы докупите еще один передатчик, 
пожалуйста, опять же, такой комплект будет только в помощь. Ну, стоит поговорить про плюсы. Естественно, это встроенный микрофон, то есть мы уже сразу из коробки получаем возможность производить запись. Встроенный рекордер в передатчик, который мы сегодня использовали на протяжении всего ролика. За все время использования у нашего оператора, потому что он у нас выступил таким экспертом по этим самым радиокомплектам, у него, в принципе, каких-либо нареканий не возникало. Пользовался Гоша ими на протяжении двух лет, и его развернутое экспертное мнение вы можете своими ушами послушать в оригинальном обзоре на полноценную версию вот этих самых радиокомплектов. На мой взгляд, то, что мы с вами сейчас видим у меня на столе, это фаворит в своем классе. Рот, по крайней мере, по части вот этих штук, являются законодателями моды. И, как мне кажется, еще пока что их никто переплюнуть не смог. С другой стороны, возможно, вы думаете иначе. Напишите об этом в комментариях. Если пользовались такими комплектами, то тоже напишите в комментариях. Многие пишут про косяки, про писки, трески и подобные вещи в работе. Лично я с этим не сталкивался, по крайней мере, с треском. Но если у вас в вашей жизни что-то подобное произошло, также не забудьте указать это в комментариях. Возможно, ваш опыт кому-нибудь в дальнейшем пригодится. Друзья, я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами говорим о про аудио. Я напоминаю, что за мной можно следить в моих соцсетях. Все ссылки вы прямо сейчас видите на своих экранах. А я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Для того, чтобы делать запись нашего голоса. Нашего. Мы. Мы. Мы! Ну ладно, ладно. <смех> так, для записи нашего голоса. Но, блин, почему я говорю нашего? Персона глубоких кровей. Вылазит от этого, вылазит. Аристократ. Смерды.